ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സിസ്ബറി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വൺ കെ അടിച്ചതിൻ്റെ വലിയൊരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ കെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിസ്ബറി കിച്ചൻ്റെ വലിയൊരു സന്തോഷവും വലിയൊരു താങ്ക്സും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ കെ അടിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽവാസികളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് വൺ കെ അടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സിസ്ബറി കിച്ചൻ്റെ വലിയ നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു എവ്രി വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷൻ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളിലും സൈഡുകളിലും നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗള് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ മൈദ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ അരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മിനിമം അരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊടികൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും എല്ലാം മൈദയുടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിനിമം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായി നമുക്കൊരു മാങ്ങ എടുക്കാം ഇത് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മാങ്ങ ഇത് നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മുറിച്ച പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച ജാറായതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ മധുരം ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മധുരം ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ആ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണം മുഴുവൻ നമുക്കിതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എട്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യെല്ലോയും വൈറ്റും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുമിച്ച് തന്നെ രണ്ടും ഇടാം അങ്ങനെ എട്ട് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബീറ്റ് റൗണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സായി ഇത് വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിധം നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടണം നല്ല ക്രീമിയായി തന്നെ കിട്ടണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാങ്കോൻ്റെ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചോക്കോ മാങ്കോ കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാങ്കോ എസൻസും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കുപ്പിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്ലഫി ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്
അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കയ്യിൽ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാങ്കോൻ്റെ പൾപ്പ് മാങ്ങ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് കുറേശ്ശെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ആക്കരുത് പതുക്കെ മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ച് പതുക്കെ കട്ടൺ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മാങ്ങയുടെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റിയൽ മാങ്കോ അടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൈദ പൊന്തിയത് താഴ്ന്നു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലോലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതിയാവും ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ കളർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എസെൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്കോ പൾപ്പും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കളറും ഉണ്ട് ആ കളർ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് മിക്സാക്കാൻ കാരണം അതിൽ തരികൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി പൊന്തിയതൊന്നും താഴാതെ പതുക്കെ വേണം നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സ്പീഡായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് മോൾഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററി യെല്ലോ ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ മാങ്കോ പൾപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം അടിവശം മുഴുവൻ കവർ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും ബാറ്ററി ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു കയ്യിലുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണക്കൊന്നുമില്ല കുറച്ചങ്ങ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദൈത് പോലൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്കോ ബാറ്ററും മാങ്കോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററും കൂടി അത് മിക്സായിക്കോളും വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്കോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററും വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ആ ചോക്ലേറ്റും മാങ്കോ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മാങ്കോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ബബിൾസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് ബേക്കായി കിട്ടാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ
rectangle ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാവർത്തും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാവർത്തും എത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രീം ഒക്കെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിംഗ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കേക്കും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ക്രീമും തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രഷ് മാംഗോൻ്റെ ക്രഷ് ഇത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ സാധാ മാങ്ങാ നമ്മൾ നേരത്തെ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയർ കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും പിന്നെ ക്രീമും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രം കോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ക്രീം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫുൾ ക്രീമും തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും കേക്ക് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി മേലെ കൂടി ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവിടത്തും മേലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തരിയൊന്നും പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളും ഒന്ന് ക്രീം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ക്രീം തേക്കുകയാണ് നാല് സൈഡിലും നല്ല വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോർണറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൈഡ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം തേച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലത്തെ സൈഡുകളിൽ എക്സ്ട്രാ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മേലെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലറ്റ് നൈഫ് കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി എന്നാലും ദൈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നല്ല ഭംഗി കൂട്ടാം അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഡ്രിപ്പിംഗ് ഇഫക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ കിടക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേലെ ഭാഗവും ഞാനിവിടെ വൃത്തിയിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് മേലെ ഭംഗിയൊന്നും ആക്കണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മളിത് ഗണാശ് ഒഴിക്കണമുണ്ട് ഒരുപാട് പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഗണാശ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇടണില്ല കാരണം നമ്മളെ മുൻപത്തെ കേക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഗണാഷിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിടുന്നില്ല അപ്പം അറിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക
ഇവിടെ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ ഒരു ഡ്രോപ്പേ ഇടുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കളർ മതി നമ്മുടെ മാംഗോൻ്റെ കളറിന് നമ്മുടെ ചോക്കോ മാംഗോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങും ഗണാഷ് ഒഴിക്കലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതും ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോർണറിലായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗണാഷ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ ഞാൻ ഡ്രിപ്പിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഓൾറെഡി ഡ്രിപ്പായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഈ യെല്ലോ കൂടി ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി മിക്സായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിലിട്ടിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ നോസിലുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഡിസൈൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈനിങ്ങിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായി വീണ്ടും ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഡബിൾ കളറാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രീമും പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കളറും കൂടി രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് വരിക ഒരു ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു വേവ് പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ സൈഡിൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ക്രീം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പലരും പറയാറുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുതുമ്പോൾ വൃത്തി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗി വരുള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ എഴുതി എഴുതി പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി വൈകി കേട്ടോ സെലിബ്രേഷൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് എഴുതാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് റോസ് ഫ്ലവർ കൂടി രണ്ട് കോർണറിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ റെഡ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലിറ്റേഴ്സും കൂടി റെഡ് കളറിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റോസ് കാണാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സാണ് കേട്ടോ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഓർഡേഴ്സാണത് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇനിയും ഡിഷുകൾ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മുടെ അയൽവാസികളാണ് ഇന്ന് പെരുന്നാളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് മുറിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഈദ് മുബാറക് ഈശാൻകുട്ടനു കൊടുക്കാൻ കരയിനെ കുഞ്ഞാറ്റക്ക് അപ്പോ നമ്മുടെ കേക്ക് മുറി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നന്നായി കഴിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് സൂപ്പർ അല്ലായിരുന്ന സൂപ്പർ പൊളി കേക്കായിരുന്നു അപ്പോ നല്ല പൊളിക്കായിരുന്നു പൊളിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പോ സൂ
பாய்